Hai guys, welcome to Team RRQ Channel dan kalian sudah menyaksikan RRQ Update episode yang ke-23. Dan hari ini banyak banget nih berita yang Jenis mau kasih tahu ke teman-teman semua. Tapi sebelum itu jangan lupa ya dipencet dulu tuh tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan updates dan konten menarik dari tim RRQ. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke berita pertama. Untuk update yang pertama nih, ada keseruan dari nonton bareng Charlie's Angel pada tanggal 22 November bersama dengan tim RRQ. Asiknya, teman-teman dari tim RRQ Hoshi juga ikutan nonton bareng, jadi bisa ketemu dengan fans RRQ. Halo guys, kita barusan kelar nonton apa tadi? Charlie Angel. Charlie Angel. Balik lagi gue mau ngingetin guys, jangan lupa bawa buat buang sampah kalian kayak air mineral, bekas popcorn atau snack. Kayak gue nih kebetulan ada bungkus air mineral nih, gue bawa lagi buat gue buang sampah kepada tempatnya guys. Nah selanjutnya nih, ada nggak sih dari teman-teman yang pengen jalan-jalan gratis ke Tokyo? Pasti mau kan? Kalau mau, ikutan aja yuk Magical Adventure Challenge. Untuk caranya, langsung aja ditonton. Ya kali ini kita ada kabar dari tim RRQ Athena yang sebelumnya sudah menjadi juara di PMCO CL League kemarin. Dan mereka akan kembali bertanding di PMCO Fall Split Global Final yang bakal diadakan pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2019 di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Jangan lupa untuk dukung tim RRQ Athena. Pastinya kita juga ada update nih seputar achievement yang berhasil didapatkan oleh tim RRQ beberapa minggu ini. Dan achievement pertama ini datang dari divisi Mobile Legends yaitu RRQ Hoshi yang menjadi runner-up di M1 World Championship. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman, karena pastinya teman-teman dari tim RRQ Hoshi ini bakal berjuang lagi di MPL Season 5. So see you on the next match! Achievement selanjutnya datang dari divisi Free Fire, di mana tim RRQ Hades menjadi runner-up di XL Asiata Game Hero Tournament. Dengan ini, RRQ Hades mendapatkan slot loh untuk mengikuti Grand Championship yang bakal diadakan di Malaysia bulan Desember nanti. Last but not least, congratulations untuk tim RRQ and the Four divisi Call of Duty Mobile atas kemenangan pertamanya di Toyota X-Star 8. Call of Duty Mobile Tournament Ditunggu ya pastinya achievement-achievement selanjutnya Berikut adalah jadwal pertandingan dari tim RRQ untuk beberapa minggu ke depan Untuk divisi Free Fire, pada tanggal 2-9 Desember RRQ Poseidon dan RRQ Fudo akan mengikuti qualifier Piala Presiden Pada tanggal 6-8 Desember, RRQ Hades akan mengikuti Grand Final Indie Home Esport League di Telkom Landmark untuk divisi Point Blank, pada tanggal 6-8 Desember, RRQ Epic akan mengikuti Grand Final Indie Home Esport League Point Blank Series. Untuk divisi PUBG Mobile, pada tanggal 26-29 November, RRQ Ryu akan mengikuti Dunia Games Waktu Indonesia Bermain. Pada tanggal 29 November sampai 1 Desember, RRQ Athena akan mengikuti PMCO Fall Split Global Final yang akan diadakan di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk divisi Fortnite pada tanggal 6 sampai 7 Desember akan mengikuti Fortnite Champion Series Chapter 2 Season 1 Final. Untuk divisi Chestras pada tanggal 27 sampai 30 November akan mengikuti Nightmare of Undead Tournament. Buat kalian yang pengen nonton ini permainan dari tim RRQ secara live, misalnya mungkin kalian pengen nonton divisi PUBG Mobile Ladies RRQ yaitu tim RRQ Hikari. Kalian tinggal buka www.nimo.tv, terus kalian search RRQ Ruby atau RRQ VV di kolom pencarian, dan tinggal kalian tonton. Eh, tapi jangan lupa di follow juga loh channelnya. Atau kalau lebih gampang lagi, kalian tinggal download aja aplikasi Nimo TV di smartphone kalian. Selanjutnya kita juga ada nih produk terbaru dari tim RRQ yaitu Batik RRQ Keren banget ya modelnya, pastinya bisa kalian pakai di segala acara juga 
Jadi buat teman-teman yang pengen punya nih batik dari RRQ, kalian bisa beli di online store tim RRQ di Tokopedia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari RRQ underscore store ya, untuk mendapatkan promo-promo menariknya. Nah sekian dari RRQ Updates untuk minggu ini. Jangan lupa untuk like, share, komen video ini ya. Dan pastinya subscribe ke channel dari Tim RRQ. Sampai jumpa di RRQ Update berikutnya. Bye!